はい、こちらね、FC3S ですね、サバンナ RX7、2代,、ね、2代目のセブンですね、色はガンメタなんですけども、あこれね、このノーマルのね、ホイール、ノーマルのね、アルミがいいですよね、ノーマルを保たれてるんでしょうね、これね、でも室内はね、レカロシートなんでね、で、ステアリングも変えられてるんで、外見はノーマルなんだけども、走りも抜かりはないぞという仕様なんでしょうね。RX7 ガンメタねガンメタもかっこいいですよねで非常にこのガンメタがね綺麗な状態のねセブンでしたねでお隣はベンツですねこれねこのベンツねこれはもう今のベンツとも全然違うんですけど、まあ、僕ら僕ら世代はねベンツといえばこの顔ですよねこの顔面これがベンツっていう感じがしますよね、まあ、形式はちょっと分かんないんですけどもこれあのあれですよ長渕剛のねトンボねトンボでねあの英二さんがね出所してねあの最初に乗ったベンツがこれですよでサザンの曲が流れた時にねそのクソみたいな歌消せよこの野郎とか言ってねあの常をね叱りつけるベンツがこのベンツだった記憶がありますねはい。綺麗ですよこのベンツあちょっとね後ろのスペースがちょっと狭いんでね取りきれないんですけども 6.96.9。6.9 450SELSEL SEL って結構 E グレードだったと思うんですけどもね 6.9 って書いてるんで6900リットルなわけないですよね。4.5 リッターなんでしょうね 6.9 は何を意味するのかちょっと分かんないんですけども高級グレードには間違いないですね本革シートですよインパネ周りも非常に高級高級なね感じということで英二さんの愛車ベンツのね SEL でしたね。あ,ありがとうございます。あ、ありがとうございます。今ね、ちょリスナーさんからカメラをね、復活いただきました。ありがとうございます。チャンネル登録してますか。チャンネル登録してたら、勝手に送られてくるはずですよ。<笑>なってますか。チャンネル登録なってるか、ちょっとチェックします。あ、なってる。チャンネル登録ありがとうございます。これね、すごい助かるんですよ、本当、カメラね、汚れるんで、カメラ拭きをね、いただいたオーナーさんの車をね、ちょっと撮らせていただきますね、ちょっとプレゼントいただいたんでね、ワゴン R ですね、このワゴン R、これ、何年式ですか、オーナーさん、12年式、もう立派な旧車ですよね、これ、なんかエンジンルームを見せていただけるんですか、<笑>さあ、ノーマルやないかい。<笑>あ、そうなんですか<笑>ね、オーナーさんご自慢のね、えー、エンジンルームということでね、はい、ありがとうございました<笑><笑>はい、こちらもね、なんかラリーに出てきそうなね、車ですねこのエンブレムからこれルノーでしょうかねまあもちろんね、僕は名前は全然わかんないんですけどもこのねラリー仕様のルロンがありますねこのブリスターフェンダーがそうですねこのねブリスターフェンダーでこのカウンタックのようなこのダークトね非常にかっこいいですねラリー車なんでしょうかねまあルノーということはね分かるんですけどもそのルノーの何っていうのはちょっと分かんないですねわおこれミッドシップだったですねこんなとこにエンジンが積んであるこれ普通にねなんかこうハッチバック普通にパカッとこうハッチバックで開くんですけどこれがね実はエンジンがこんなところに乗っているというね
すさまじいマシンですねこれ何なんでしょうだからねここにエンジンが積んでるんでねこんなダクトがねここについてたんですねこれは伊達じゃないんですよこっから空気を取り込まないとねエンジンが冷えないんでねこういうダクトになってるんですねまああのフェラーリとかカウンタックとかしっかりですねあれはねリアにエンジンを供給するためにねこのダクトがついてるこちらもまたそうでしたねはいでターボ2ねターボ2ターボ1も分からないですけどターボ2ですねあまたやってしまった右ハンドルじゃないっちゅうのでねステアリングはルノーのマークが入ってるんでノーマルなんでしょうけどもちょっとコンペハンチェックマンのようなね感じのスポークがかっこいいですよねで新品なんでしょうかねまだビニールをかぶったこのフルバケットシートレーシーですよねでこんなねこんなリアガラスからねエンジンをね拝めるというこの座席のすぐ後ろですよこんなとこにねエンジンがあったら暑くて仕方がないんじゃないでしょうかね夏場でね,ねこんなとこにもダクトがついてるんですねまあ、エンジンは後ろにあるんでねここにダクトをつける意味っていうのはあるのかどうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけどもねあでもなんかファンがついてるんでねそれを冷やすためのやつなんでしょうねというわけでねちょっと最後まで名前は分からなかったですけどもルノーのラリーカーでしたねこのすごいアメ車がありますねこれは何なんでしょうかすごい長いですよもうねこの60年代のねアメリカの車っていう感じがねしますねこれ非常に長いこれ何なんでしょうこれバットバンカーみたいなねバットモービルみたいな感じですよこのこれすごいなこのリアリアの感じ見てくださいこれなんというか無駄に無駄にと言ったら失礼ですよね無駄にと言ったら失礼なんだけどもこの羽この羽がねなんかもうおもちゃみたいですよね本当にウルトラマンとかのねあのなんていうんですかね隊員が乗るようなね車みたいな感じでもこれちゃんとしたアメ車ですよ。これ普通の車ですよ。ね、60年代のね、映画に出てきそうなね、アメ車。中もね、非常に広い。ね、これベンチシートになっててね。まあ普通に大人でもね、7人は乗れますね。前3、後ろ4ぐらいは余裕で乗れます。はい。もうあのミニバンですよ。本当にすごいなこれ。本当すごいとしか言いようがないですね。この湾曲したガラスとかねでこのメッキメッキをねふんだんに使ったというこの顔グリルすごいっすねこれね何なんでしょうかこの車はなんか文字が書いてるのかなと思ったら文字じゃなかったですねなんというかもうこのこの派手派手な感じがねアメ車ですよね60年代のアメ車っていう感じがするね名前は全然分かんなかったですけどもあキャデラックなんですねキャデラックキャデラックモーターキャ,キャデラックなんだキャデラックすごいなこれこの羽ですよこの羽えすごいですねもう一回ちょっと後ろからね舐めるように見ていきましょうねこの感じすごいというわけでね60年代の香りがプンプンするキャデラックでしたねはいここにね可愛らしいフォルクスワーゲン軍団がありますねちょっとこっちから見ていきましょうかうわこれすごいなこれ可愛らしいですねこのドラゴンボールとかに出てきそうドラゴンボールというか鳥山明さんのねイラストで出てきそうなねこのベッタベタのねワーゲンのバスこれめちゃめちゃ鳥山感出してませんかすごいなめっちゃ可愛らしいこれ
この色もねグレーで可愛らしいんですよねこの何ていうんですか上になんか荷物がね詰めるようなやつがねついててねそれがまたね可愛らしいこれ可愛いなねリア窓が小さいんですねでリアテールこれリアテールこれ光るんですかねまあ光るんでしょうけどなんか反射板みたいなね感じの小ささこれはすごい可愛らしいなこれえ何人乗りなんかなこれ何人乗りなんだろう前が2人で3人3人8人8人とか9人ぐらいは乗れますよねでねシンプルですよもうシンプルメーターだけスピードメーターだけですね何年生なんでしょうかね古い車には間違いないんですけどこれはすごい可愛らしいなんでこの三角窓みたいな感じでここに窓僕ねこのワーゲンのねバスの可愛らしいとここの前のねここですよねこの丸め2等なのも可愛いんですけどもこのね何ていうかこの窓がね2ピースになってるんですよねフロントの窓がでこの昔のバスのようにねこのストーンと落ちたこの窓の形状ですよねでハイルーフみたいになってるこれね本当にね可愛いという言葉しか出てこないですよねまあかっこいい要素もありますけどもねかっこかわいいというんでしょうかでこのタイヤもねこのフェンダーがねこの何て言うんですかねアーチを描いてないんですよ台形なんですよねでそれにかぶったねこのベッタベタのこのボディですねこれは非常に可愛らしいかっこかわいいねでこの色もいいですよねちょっとグレーっぽい青というんでしょうかね,ね非常にこれはねオーナーさんのセンスですよねまあバス自体もね可愛いんですけどもこ,のここまで仕上げるのはオーナーさんのセンスといった感じですよねそんなねフォルクスワーゲンのバスですよねでこちらはまあ普通のビートですねワーゲンのビートこれもね何気にね結構車高低いですよベタベタに落ちされてますねキャンディーレッドなんでしょうかねこちら右ハンドルフォルクスワーゲンっていうのはドイツ車なんですけども、ね、これ右ハンドルですねこれはイギリス仕様になんでしょうかねもしかしたらちょっとわかんないですけどねリアもねまあ、あの名前の通りカブトムシのようなね丸っこいスタイルになってますよね非常に塗装が綺麗ですよねこれはもちろん塗り直されてるんでしょうねこワインレッドといいでしょうかねキャンディーレッドのビートルですねでこちらのビートルなんですけどもこちらは一点ねなサビサビのような感じこれねまあ見た感じねこのサビが浮いてるような感じなんですけどこれねエイジング加工でしょうねエイジング加工をして錆びてる当時物のようなね雰囲気を出されてるんでしょうねでもこのバンパーはこれはエイジングじゃなさそうですねこれバンパーの錆びはこれ当時物だと思いますねあこれかわいいですね I'm Jackie. この上のねこの荷物置き場にねちゃんとねこの荷物が置いてあるのがこれ可愛いですねちょっと見ていきましょうねこれ三輪車とかね子供のおもちゃとかねこのコカ・コーラのね瓶を入れるやつとかねであとこの昔の車によくあったこのトランク本物のトランクをねこの後ろにねこの装着して、えー、荷物を入れるというトランクルームっていうのはねこのトランクから来てるんでしょうねこれが由来でトランクルームという風にねなったんでしょうねでまあ、リアのボディはねエイジング加工なんですけどもこれバンパーはしっかりね本当のサビでしょうねこのマフラーも非常に個性的なマフラーであこれこれすごいですねはしごがあるはしごがあってですねこれ上屋根登れるようになってるんですねまあ子どもの遊び場みたいになってるんでしょうかねでこちらもね、まあ、隣のワーゲン同様右ハンドルですねで室内はねこのシートがね多分張り替えられてると思うんですけども白と黒でねなんかおしゃれなカラーリングにねコーディネートされてますよねでこれもメーターが1つだけスピードメーターしかない非常にシンプルですよね,ねというわけでねこちらもオーナーさんのセンスがね切られと光った
フォルクスワーゲンビートルですねで最後はねこちらもバスですねこのバスも可愛らしいですね可愛らしいバスちょっと顔面から見ていきましょうか顔面は黄色とね白のねツートンカラーになってねまああの今でもこういうカラーリングのね軽ワゴンがね出てますよね女子受けしそうな感じのカラーリングですよねでツートンカラーになっているあでねこれ先ほどのバスと違うのはねこれこの上の窓こんな窓がねあるんですね窓がついているでこのホワイトリボンというんですよホワイトリボンにしたリボンが太いんですけどホワイトリボンタイヤにねワーゲン純正のキャップホイールキャップがついているでねこれこれも非常に可愛らしいですよこの窓も窓が可愛らしいですねスクールバスのようなね感じあこのオーナーさんの車と同じようなねこのおもちゃがね積まれてますねリアはねこちらは先ほどの車よりもねちょっとあの窓が大きい感じおそらくこっちの方が古いんじゃないでしょうかねこっちの方がまあ新しい感じはしますよね年式的にちょっとリアのねテールも大きくなったしで窓がついてるしこれは可愛らしいなこの窓この窓すごいデザインで当然ねスピードメーターのみですねあこれねおそらくメーターは欧州仕様なんでね日本のキロの表示じゃないんですよねマイルとかそんなんじゃないでしょうかねだからちょっと日本風にね45キロはここ60キロはここ100キロはここみたいな感じでね修正のテープが貼られてますねこれもね非常にリア大人数乗れますよね本当にスクールバスでね送迎車みたいな感じで、ね、本当にできそうな感じねこの窓がね気に入りましたね僕めっちゃ可愛いなと思いますねこの窓でこちらもねこちらももちろんね窓ガラスは2ピースですねはいというわけでね非常にこちらも可愛らしいワーゲンのバスでしたねというわけでね本当にこのねワーゲン軍団特にこのバスの2台ですよねこのバスの2台ね僕本当にねこれかっこ可愛くてねめちゃくちゃ気に入りましたねあちょっとこちらねこれ撮影してるとき気づかなかったんですけどこの窓これ外せるというか開くんですねこの窓すごいフロントガラスがねフロントガラスでこれ開けるようになってるというすごいですねこれ何年式なんでしょうかね,ねこういう網が張ってるのもねライトカバーに網網になってるのが可愛らしいねいや非常に可愛らしいねバースですねはいこちらもあの窓がね気に入りましたハコスカこちらもハコスカがありますけどもこちらはね皆さんこれはねこのバッジを見ていただければ分かるようにねスカイラインオーナーズクラブのねこのバッジが貼っているとまあほぼ十中八九 GTR ですね LZ この Z はねこのスターロードのこのエアロですよねこのド迫力のねこのフルエアロですよねトンケン TV ではねおなじみになったチェリーですよねチェリーといえばこっからですよねこっから覗くねこのスタイリングは非常にかっこいい。